for you today. Hello, good morning. Welcome to another vlog. Yes, morning, pero makulimlim. Hold on, let me show you. Ayan ang panahon today. Maulan, malamig, and very gloomy. How's my halaman? How's my flowers? Nag-bloom na siya lahat. Ayan, ang dami ng bulaklak. Sana magtagal siya, no? Okay, so different angle tayo. Today is my husband's almost one week after his second COVID vaccine. Um, today is Friday, so last Saturday, yung second shot niya. So, everything's fine, everything's good so far. And yung side effects ng vaccine is really, really minimal. So, compare dun sa, sa first shot niya na nagkaroon siya ng chills, nagkaroon siya ng slight fever, and nagtake siya ng Tylenol. Uh, that day or then uh, day that day and the day after no first shot niya so to tung second shot niya talagang well uh, hindi siya nag nag Tylenol or ibuprofen wala siyang tinig and konting konting sore lang dun sa injection sa injection site niya he's almost fully vaccinated after 2 weeks <laughs> so meron na siyang protection or after two weeks ng second shot, magkakaroon na siya ng highest protection from COVID. Hopefully, sana, and then, sana magtuloy-tuloy na, and then marami nang ma-vaccine, and then, tomorrow naman ang first day ng vaccination for tomorrow. So, i-vlog ko rin siya, i-document ko kung anong mga side effects. Sana naman, uh, minimal din. Ayoko nang mag ayoko magkaroon ng adverse kahit naman sino no, ayo ng adverse reaction. And I'll follow up on my vaccine. So that's my journey. Sabi nila, 3 days, maximum of 3 days mo uh, malalaman kung meron talagang side effect yung vaccine. Almost a week na after his second shot. So I think this is a closure. Hopefully wala nang um, side effect or adverse side effect. Okay, Doc. So, first time ko gagamitin tong malaking Dutch oven uh, sa panggisa. Yung maliit, ginamit ko niya. Uh, ininit ko lang yung nilaga. Gigisa ako ng manok. So, afritadang manok ang diluto ko dito. We'll see kung paano siya mag scorch Well, at least bago siya. Hindi pa siya ganun madaling mag-stain siguro. So, we'll see. Ito kasi, ano eh, yung flat talaga. Yung nauna kong Dutch oven. Ano siya, parang may curb. This one is flat. Ayan o. Oh. Ah, Na-start ko na siyang igisa. So, I think this one, itong ganitong kalapad, is much better. Kasi yung uh, cooking surface niya o, oh, parang yung lahat ng chicken, <laughs> tatouch niya yung pat. Na-spread mo na ganyan. So, walang patong-patong. Siyempre, depende rin sa ano, sa dami ng ilalagay mo. So, okay daw. So, nakaluto na ng afritada. So, maganda rin siya kasi hindi ganong nag-escape yung water. And, tingnan natin pag nilinis ko siya mamaya. Ito naman yung maliit. So, nagluluto ako. Or, pinapalambot ko tong pang bistek. Okay, so this is a follow-up ng ating Dutch oven. Nagamit ko na siya one time. Magluto ako ng af afritadang manok. <laughs> so, ginamit ko siya pang gisa. So, it's okay naman kasi first time nga. I mean, one time pa lang nagagamit. So, taking care of the Dutch oven, lalagyan mo siya ng oil dito. Kasi last time, hindi ko masyadong nilalagyan. Ngayon, I swear, <laughs> every time I use it, kahit uh, gagamitin ko pa siya the next day, lalagyan ko pa rin siya ng oil. And syempre, pati yung takip. Lagyan mo siya ng oil. Ayan. So, who's excited? Me. Alright. So, Francis have the new headset and new controller kasi laging nasisira ang kanyang headset. And my controller is going away. My controller. So, we unbox namin to today. Okay, mag unbox na si Francis na happy. Happy ba? <laughs> I didn't watch any videos on this so I don't know what it looks like. So, sama natin itong video na to sa compilation. Unboxing compilation. compilation. Yes. Ayan okay na. Whoa! Oh, it smells luxurious. 
Be careful lah. Alasin mo na yung box. Ano? This is for Xbox Series X. Okay. I don't think you need scissors. Oh yeah, right here. Right there. There you go. Okay, now it has a luxurious box. Oh, there's a grip on it! Look, wait, feel it? Feel it. Feel the back here. Oh, and feel the back of this one. So go meet them more. I feel the back of this one. Oh, yeah. So, okay, it feels... Oh, it's like smaller. The deep head's smaller. Why is it colored black? But here, oh yeah, it's black. So, do you need? Some? And there's already built-in batteries. But yeah, that's it. So that's the controller. Let's look at the buttons. Yeah, it's a little different from here. This is the old one. You hold it one enough, and I'll get the other controller. <sighs> And here's the another controller. So this one's the new one I'm holding right here. This one. We shall wait till the difference. So the, this one, the triggers are white, but this one, the triggers ah, are black. Okay. There's also there's a circle D-pad right here instead of a plus D-pad, and there's an extra button here. Show it here. There's an extra button here. Oh yeah. What it does is share. It captures clips. Okay. So this is the old. This this is the old one and the black one. And this is the new controller. Okay, so part two tayo ng unboxing. Uh, ito yung mga nahuli. <laughs> Hindi na pasama dun sa unboxing. Part one. So this is unboxing part two. Ito yung huli kong nabili. And let's unbox this. Baka magulat kayo. <laughs> Finally order ko na pero I'm not sure kung talagang magugustuhan ko siya. And ito, this one matagal na to eh. Hindi na pasama dun sa unang unboxing. So, dapat susoli ko to pero wag na lang malayo yung nabilihan namin nito sa loob ng base. So, unahin natin ito. Oops! Tara! <laughs> Finally! <laughs> Ang daming box! Wow! Wow! So, ito lang ang problema kasi plastic siya. Pwede mo naman siyang palitan eh. Six and a half quarts. Hindi siya ganun kabigat. Unlike yung uh, ibang Dutch oven. Okay, so ayan siya. Diba? Ang ganda. Ang ganda niya. Wala akong masabi. So, ibang-iba siya dun sa ano ha? Sa ibang Dutch oven. Yung Dutch oven makapal. Ito manipis lang. And we'll see kung magrarast to and kung magchichips to. We'll see. Siyempre, pag hindi mo naman nagustuhan, you can always return. We'll see. Okay, tanggalin muna natin to. Very nice. Very, very nice. Hindi ko pa naman siya lalagay sa oven, so it's okay lang naman may plastic. Pero pwede pa rin siya. Oven safe pa rin yan. Ano pala siya? Hindi siya masyadong eksakto. We'll see. We'll see. We'll see. So yung huling Dutch oven na in-unbox ko, sinoli ko na siya. Pero may review ako dito sa unahan nitong unboxing part 2. So, sinoli ko na kasi nakita ko may, may lumabas na na Lecrosay sa, sa Costco. So, sinoli ko na yung binili ko sa Costco na naunang Dutch oven na. Tra, try note, basta yun na yun. <laughs> so, sabi dito, it's a lifetime guarantee. 
six and a half whites, 10, 25 inches. This is a deep brown Dutch oven. So, ganyan siya. Yep. Pwede siya sa lutuan ng mga ceramic, induction, electric, pwede siya sa gas, radiating ring, pwede siya sa oven, and dishwasher safe siya. So, malaki na rin siya. Akala ko maliit eh. So, this is the height. Teka, kaya siya kaya. Ayan. And then, yung loob. Ayan. Akala ko kasi maliit, kaya nag-aalangan akong bilhin yung una. Pero malaki siya talaga. Pwede kayo magsigang, nilaga, spaghetti, everything. So, baka mabinaga na to. Luto kong spaghetti. Okay, next. Ito naman. Dapat kasi ito, isusuli ko kasi hindi ko siya nagustuhan. Actually, binuksan ko na yung isang part dito. Uh, hindi ko nagustuhan kasi medyo magaang siya. Gusto ko yung medyo heavy pag kumakain ka. And sabi ko, ay wag na lang. Medyo malayo kasi sa loob namin ng base. Binili. And since kulang-kulang na rin yung aming utensils, gamitin ko na lang. Okie dokie. So, maliit na fork to. Oh my gosh! Oh no! Oh my goodness! Nabent ko siya. Look! Nabent! Kaya sabi sa inyo, hindi siya maganda eh. Balik natin. Oh, I see. Oh my God. Ang oh, nipis-nipis niya. Ayan na siya. Bent na. Look at this. It's so manipis. Ang oh, nipis niya. So, baka hindi ko na ito gamitin. Okay, may nakalimutan pala ako. Mason jar. Mason jars. And this is 8 ounce. Pero wide mouth. Half pint jars with lids and bands. So, gagamitin ko siya for condiments and like yung mga palaman na ginagawa ko. Mayonnaise. So, para malaki lang yung mouth. Pero smaller lang siya. And then, pang ano din to, pag nag-can din ako ng mga fish. Yung mga salmon or ano man. We'll see. So, I'll just open one. Kasi, gagamitin ko ngayon like one or two para paggawa ko ng meal. So, ganyan lang siya kaliit. Maliit lang siya. Pero wide siya. Wide yung mouth. And, lalagyan niya ng mga nuts or any kinds of snacks. So, wash nyo muna bago nyo gamitin. So, labing dalawa siya. Mas makakamura kayo kung maramihan ang bibili nyo since gagamitin nyo naman talaga. Ngayon, ang bagong-bagong Le Corsay. So, ngayon natin siya matetest. So, magluluto ako ng tinola. So, let's do this! So, for reference, malaki siya. Mataas din siya. Ganyan. Mataas din. Mataas siya. Mas malaki pa siya dito sa luma. Mas mataas pa siya dito sa luma. So, this one is 8 quarts. This one is 6.5. So, mataas siya. Pero ito, maano siya? Malaki. Ma malapad. This one, okay lang. So, I think, pwede na rin to. Ang ganitong kalaki. Exacto. So, since bago pa siya, gagamitan ko na lang siya ng silicon spatula. Tsaka na yung wooden. <laughs> Alam mo, maganda siya, oh. Kahit luya pa lang, nakikita mo na talagang 
kumukulo, maigi yung mantika. I don't know, baka bias lang ako. <laughs> so, itong handle niya, may tinatawag sila eh. Phenololic ata, something like that. Lagay ko dito. Describe. Sulat ko dito sa baba. So, this one is plastic. Pwede rin siya sa loob ng oven. Pero, I think parang 300, deg 300 degrees Fahrenheit lang. Something like that. Mainit siya. Pero nahawakan mo pa. Hindi ka na kailangan gumamit ng pot holder. So, pwede pa siya. Pwede siya hawakan. Kaya siya mura. And then, pag uh, pinalitan mo siya ng stainless para magamit mo siya sa oven, uh, I think, let's say, $50. Another $50. $30 to $50. I don't know. Pero okay naman siya. Ayan. Hindi mo na kailangan ng pot holder. So, ayan na siya. Luto na. So, malapit na maluto ang, ang aking tinola. As you can see, maganda siya dito. O, oh, walang mga... Yung parang nagkakalawang-kalawang. Tsaka yung kulo niya. Ang ganda talaga niya. I think, bias lang talaga ako. Pero maganda yung pagkaka... Ano, yung pagkulo niya. I don't know. Mahirap to explain eh. So, nagluluto naman ako sa iba't ibang pot. So, makikita mo rin naman talaga yung difference. So, so far, so good. And, yung tinola ko walang greens. So, hindi pa nakakabili ng gulay. But, magluluto naman ako ng ampalaya with 555 sardines. Ayan, buksan natin ang ilaw. So, kahapon nagluto ako ng tinola. Ayan na siya. And today, magluluto naman ako ng spaghetti. Excited na excited sa Le Creuset, no? Ganda siya talaga. Ito, especially this. Manipis lang siya compared dun sa, re, sa dati kong Dutch oven. Pero, hindi siya nagra-rust. Maganda talaga siyang lutuan. Okie dokie. Nakaduto na ng spaghetti sauce. Filipino style spaghetti. Spaghetti sauce. <laughs> Maganda ang pagkakaluto. Exacto lang. Bias talaga ako eh, no? <laughs> okay, okay. Okay, so nag-fry ako ng chicken wings. That one. So, ayan ang kinalabasan. Tingnan natin pag nilinis ko later. Kung ano ang kanyang itsura. Kung maganda pa rin. Okay, so nilinis ko na siya. After na nagprito ako ng chicken wings. So, medyo may stain ng konti. But, very, very light. Unlike, pag yung dati kong Dutch oven, masyado siyang stain. But this one, still okay. Nilinis ko lang siya. So, nung last na fried chicken, yung chicken wings, uh, after noon, maraming beses ko pa siyang nalutuan. So, ayan na siya. Maganda pa rin siya. Pati yung dito, and then wala siyang mga kalawang. And then yung tip is very good pa rin siya. Maganda talaga siyang paglutuan. Hindi agad-agad siya nag-stain. Kung mag-stain man siya, madaling matanggal. Kahit hindi mo siya scrub na maigi. So, it's really, really nice and this is really good for me.